Tras la violenta jornada de incendios en Melipilla y María Pinto, las autoridades regionales realizaron un balance de los incendios forestales que han afectado estas localidades de la región metropolitana. Un poco más de dos hectáreas han sido consumidas por las llamas, a pesar de los esfuerzos de 300 brigadistas que luchan contra el avance del fuego. Hasta el momento se contabilizan 47 incendios a lo largo del país. Sobre todo en la parte de San Pedro, precisamente es la... Lo, la simultaneidad de los, eh, de los focos de los incendios y la relativa cercanía en ese, en ese sector. Y lo mismo a lo mejor en el sector de acá, de la comuna de Melipilla, este, estos últimos incendios que se han iniciado y que también hubo eh, focos en el, la localidad de Popeta. Con humildad y esperanza de estar a la altura del cargo, asumió este lunes Sergio Muñoz, el nuevo presidente de la Corte Suprema. Tras jurar para el periodo 2014-2015, el expresidente Rubén Ballestero despidió públicamente su labor en la Corte, refiriéndose positivamente al nuevo representante del Poder Judicial. A petición del senador Alberto Espina, parlamentarios oficialistas de la región de la Araucanía se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para así analizar la situación de violencia en la región. En el encuentro, los parlamentarios solicitaron al ministro avanzar en la aprobación de iniciativas legales que permitan enfrentar los hechos que se han registrado en el llamado conflicto mapuche. Cuando uno analiza los fallos, resoluciones de los jueces, en muchos casos relevantes se da cuenta que se han absuelto a personas que tienen una clara responsabilidad penal, que los criterios usados por los jueces, y esto incluye incluso la propia Corte Suprema, han sido profundamente erróneos con estándares probatorios que no se exigen para ningún delito y en ningún otro país, en una, ninguna otra parte del país. El nuevo presidente de la Corte Suprema reaccionó a los dichos de Sebastián Piñera, quien criticó a los jueces por no fallar como la ley lo señala. Todo en el marco de los actos calificados como terroristas en la Araucanía, los cuales encendieron los ánimos dentro del Poder Judicial. Que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a esta crítica política, general, infundada y carente de antecedentes, que impide efectuar una respuesta concreta por parte de la jurisdicción, pero no vamos a caer nunca en efectuar la misma labor respecto de la, la función y las labores desarrolladas por otras autoridades del Estado, por cuanto consideramos que es la altura que hay que tener dentro de un Estado democrático en que todos nos respetamos y cumplimos las funciones que a cada uno le corresponde. Por primera vez en la historia de la prueba de selección académica, uno de los puntajes nacionales eligió voluntariamente realizar el servicio militar. Tomás Sarce, el cual destacó en la prueba específica de matemáticas, se reunió este lunes con el general de brigada Oscar Mesano, el cual felicitó al joven por priorizar su deber cívico a una carrera universitaria. Este lunes en la segunda sala de la Corte de Apelaciones se realizó la audiencia de conciliación entre el arzobispo de Santiago y las víctimas de abuso sexual del sacerdote Fernando Caradima. Los querellantes presentaron una demanda civil por 450 millones de pesos. En la cita, el arzobispado entregó una propuesta compensatoria. La posición del arzobispado, trajimos una, una eh, ponencia por escrito, que, 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 se, que se hizo presente en la audiencia, digamos, y mi colega, mi distinguido colega, eh, quedó de estudiar esa, esa ponencia o esa proposición, digamos, hasta una próxima audiencia que se fijó para el día... 5 de marzo próximo. Eh, yo confío mucho en, en mi abogado, a mí me, me, me sorprendió que hubiese una cierta propuesta, nosotros siempre hemos estado dispuestos a, a, a oír y hemos humildemente siempre hemos estado en esa parada, nosotros acuérdense que no queríamos hacer esto y por la negligencia del arzobispado tuvimos que llegar a lo que, a lo que llegamos. Bienvenidos a esta edición de Hora 20 que hacemos desde Santiago en una jornada nuevamente calurosa. A esta hora 
con 28,8 grados. ¿Cómo estás Beatriz Sánchez? Hola Pato Muñoz, ¿cómo están todos en una jornada calurosa y que sigue con muchos incendios forestales en distintos puntos del país? Va a ser tema en hora 20, también una reunión que se va a desarrollar o se está desarrollando en La Moneda. Los invitamos, como siempre, a hora 20 la red. Si están en zonas donde está invadido por el humo, donde se nota el humo porque está cerca de las casas, cuéntenos, los estamos leyendo y así informando lo que pasa en distintos puntos del país. Arroba hora 20 la red. Y vamos ahora a revisar las condiciones del tiempo, que es importante a propósito de lo que decíamos, los incendios forestales. Vamos a partir revisando la zona norte del país. Ahí están eh, los iconos, usted los puede ver. En Arica se espera nublado, variante escasa nubosidad, 19 y 24 las extremas. Para Iquique, 19 y 24 también, escasa nubosidad. En Antofagasta, mínima de 18, máxima 24, nubosidad parcial alta, variando escasa nubosidad. Muy despejado en Copiapó, 12 y 33 las extremas y en la Serena se espera una mínima de 14, una máxima de 21. Estará nublado, variando a escasa nubosidad. Vamos a ver la zona central del país, comenzando como siempre por Valparaíso, que mañana va a estar nublada con 23 grados de temperatura máxima. Ay, 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 Santiago. Nos esperan 33 grados para la jornada de mañana. Meteorología había especulado con 34 también, ¿eh? Así que prepárese, Rancagua, 32 y cielos despejados, algo de nubes en Talca, los mismos 32 grados, eso sí, el calor va a ser intenso. En la región del Maule, para Concepción, es alto para la normalidad en Concepción. Cielo despejado y 27 grados de temperatura máxima, vea. Sigamos mirando lo que pasa en el sur del país, vamos a contarles de Temuco. Estará nublado variando despejado en Temuco con una temperatura máxima de 25. En Valdivia 8 y 24, nublado variando a despejado. Para Puerto Montt se espera, se espera nublado variando a escasa nubosidad, extremas de 7 y 18. Para Coyhaique una máxima de 16, nubosidad parcial. Para Punta Arenas nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, probables chubascos. 13 es la máxima que se espera. Vamos a ver el pronóstico para la zona insular, para el territorio insular más bien. Ahí está la isla de Pascua nublado, probables chubascos eh, variando a parcial, 25 grados va a ser la máxima. En Juan Fernández esperan cielos nublados y vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, 19 será la máxima. Y para la Antártica cubiertos y viento, cubierto digo, vientos de entre 40 y 60 kilómetros a la hora, claro que con apenas un grado bajo cero de máxima. Y luego de sobrevolar la zona de Melipilla y María Pinto, las autoridades regionales realizaron un balance de los incendios forestales que han afectado esas localidades de la región metropolitana. Un poco más de dos hectáreas han sido consumidas por las llamas a pesar de los esfuerzos de 300 brigadistas que luchan contra el avance del fuego. Este 2014 los incendios forestales no le dan tregua al país. Son 47 siniestros los que se contabilizan a nivel país, pero son 18 los que tienen la atención de los medios dispuestos por el gobierno. Uno de los principales es el que afecta a la localidad de Melipilla, específicamente a María Pinto. Van más de 12.000 hectáreas consumidas por las llamas, situación que tiene alerta máxima al gobierno y los vecinos, que a pesar de todo mantienen la calma. Ya nos quedamos un poco más tranquilos y vimos que mucha gente se movía para poder apagar el fuego. Entonces... Contento que se preocupen de, de eso y ojalá la gente no haga más incendios. Nosotros estamos acostumbrados porque cada cierto tiempo estos incendios se originan acá en, en Camino San Antonio. Y ahí se vienen por los cerros, hasta terminan por acá en, cerca de Bacalla arriba. Los niños, por ejemplo, eh, las piscinas, por ejemplo, no las llenan con agua, ya están llenas de ceniza. El mismo aire afecta, uno tiene que estar manguereando. ...para poder ayudar un poquito el, digamos, el, el aire. Las autoridades sobrevolaron la zona de los incendios... ...y confirmaron los mejores pronósticos... ...que las llamas están en el sector alto de los cerros de María Pinto... ...Chorombo Alto e Ibacache... ...por lo que los habitantes no corren peligro. Hoy día está concentrado en los sectores más altos de María Pinto... ...según la medición que pudimos hacer desde el helicóptero... ...las llamaradas se ven a mil metros de altura a nivel del mar... ...por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que estas llamas eh, se propaguen a las viviendas aledañas y por lo tanto la seguridad de las personas en ese sentido eh, está eh, asegurada. He podido sacar en conclusión, sobre todo en la parte de San Pedro, precisamente la, lo, la simultaneidad de los, eh, de los focos, de los incendios y la relativa cercanía en ese, en ese sector. Este lunes el ministro de Agricultura Luis Mayol dio cuenta de los incendios habilitados. Además, aprovechó de recalcar que se han iniciado acciones contra quienes resultan responsables, aunque no serán procesados por la ley antiterrorista.
El llamado que yo quiero hacer y que queremos hacer como gobierno es por favor a la gente que sea cuidadosa, que no sea negligente en los asados, cuando botan basura, cuando realizan trabajo en el campo. Las condiciones que hay sobre todo esta semana son ley antiterrorista no, porque sí estamos presentando querellas contra quienes resulten responsables ¿eh? porque tampoco sabemos acaso hay intencionalidad, no hay intencionalidad eso lo tienen que probar los tribunales vamos a concurrir a los tribunales de justicia de Melipilla con la gobernadora a presentar la querella criminal en contra de los que resultan responsables tenemos que hacer el máximo esfuerzo para dar con los, eh, eh, con los autores de este incendio gravísimo más de 300 funcionarios de CONAF, Fuerzas Armadas y Bomberos luchan contra las llamas, las cuales han bajado su intensidad, pero no por eso dan descanso. El peligro de que se reactive el fuego se ve intensificado debido a la sequía que afecta a este sector del país. Sí, la peor sequía en 15 años y se está demostrado, el combustible está ahí en los bosques, cualquier cosita lo enciende, estamos viendo lo que pasa y solo un comentario. Eh, la preocupación principal cuando hay incendios forestales siempre es que llegue a alguna casa y se vean afectadas las personas. Tanto las personas que pueden habitar estas zonas más cerquita de lo rural, como también los brigadistas que están eh, luchando contra el fuego. Los incendios forestales son súper complejos y es por eso que se necesita mucha experiencia para, eh, para controlarlos. Sin embargo, hay algunos datos. Eh, lo vamos a estar hablando en un ratito más, pero en la región metropolitana hay ciertos bosques que son únicos en el mundo, en un ecosistema muy protegido y lamentablemente en una hora... En 20 minutos simplemente el fuego puede destruir cientos de años de formación de estos bosques, que son los que están deteniendo el avance del desierto en la región de Valparaíso, en la metropolitana. La situación es eh, preocupante por el daño a la naturaleza que refería Beatriz, pero también porque, como ella misma decía, en algunos sectores se está acercando a lugares que son residenciales. Un incendio, por ejemplo, en Constitución, que se inició en el sector de Quibolgo, que es eh, netamente bosque, que además... Tiene la típica presencia de fuerte viento porque está en la costa, está ahí en el mar, Constitución en la región del Maule, bueno, está afectando a un sector habitado. Es por eso que se siente que es una emergencia y se ha convocado una reunión en el Palacio de la Moneda. Allá está Francisco Sanfurgo, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Pancho? Buenas tardes. Hola Patricio Beatriz, buenas tardes. Si nosotros estamos ya en el Palacio de la Moneda, esperando que en cualquier minuto arribe el presidente de la República, Sebastián Piñera, ya está formada la Guardia de Honor para rendir, eh, como lo dice su nombre, los honores al presidente, porque hay una reunión multisectorial a propósito de lo que hemos eh, estado conversando durante la tarde, que tiene que ver eh, con los incendios que se están generando, los incendios forestales que eh, están, eh, eh, les vamos a informar, 16 focos activos hasta ahora, eh, son 28 incendios los que se han controlado. Sin embargo, eh, todavía falta mucho trabajo. Los más eh, complicados hasta ahora son dos incendios eh, que eh, están en la región del Maule. Se suma eh, un foco en Punta de Parra. Eh, por lo tanto, eh, esta reunión tiene que ver con... Eh, va a ser una reunión bastante larga. ¿eh? Tiene que ver con eh, presupuestos, con eh, contingente eh, de emergencia, con acciones de emergencia para controlar todos estos focos en el, en el sur de nuestro país y también los del de sector de Melipilla, que ya han consumido eh, cerca de 11.000 mil hectáreas, son ya casi llegando a las 17 mil hectáreas que se han consumido en todos los incendios forestales eh, en el país y eh, eh, en los de Melipilla han consumido, por cierto, la mayor parte. Los de Angol, que eran eh, los que estaban muy complicados, ya están eh, en vías de controlarse eh, en las próximas horas, pero por cierto que la preocupación es, eh, es bastante. Eh, va a estar... El ministro de Salud que suspendió sus vacaciones para venir a esta reunión va a estar también el ministro mayor de Agricultura, representantes de ONEMI, CONAF, ministro del Interior, por cierto, la vocera de gobierno también va a estar para reunirse con el presidente. Así que vamos a estar atentos a qué ocurre aquí en el Palacio de la Moneda, muchachos. Muy bien, Francisco Sanfurgo, muchas gracias. Ok, chao, chao. Vamos a seguir con este mismo tema porque las intensas temperaturas del verano sumado a los incendios forestales en la zona de Melipilla transforman algo tan saludable como en el ejercicio en una actividad de alto riesgo por estos días, por lo menos en la región metropolitana y en varias ciudades del país. En la siguiente nota, algunos consejos profesionales para disminuir la exposición a estos peligros. Temperaturas por sobre los 30 grados al menos hasta el miércoles, anuncia Meteorología de Chile en su página, por lo que... Y pese a que no alcanza a constituirse una ola de calor, caminar por las calles de la capital y otras partes del país será bastante duro. Si consideramos además que la temperatura pronosticada es medida a la sombra, el sol directo es virtualmente imposible de tolerar. 
Es por eso que se recomienda resguardarse lo más posible al caminar y derechamente dejar el deporte para otro horario u otros días en que el sol no apremie tan fuertemente, pues los riesgos para la salud incluso se duplican. Choc por calor, eso es súper común en estas altas temperaturas. Y lo otro ya son deshidrataciones. Entonces se recomienda ingerir mucho líquido, por lo menos dos o tres vasitos de agua, 200 ml, que esas personas siempre anden con una botella de agua para hidratarse, ya sea un isotónico o simplemente líquido. Y lo otro tratar de evitar un poco el trote con el sol directamente. Los factores de insolación también son muy importantes, riesgosos para la piel, el cáncer a la piel también son, son complicados. Pero como si el sol no fuera suficiente, además por estos días los intensos incendios forestales en la zona de María Pinto, en Melipilla, han acarreado una gran y densa nube de humo y cenizas que ha cubierto una importante parte de las comunas del Gran Santiago, generando una suerte de efecto invernadero que eleva aún más el termómetro y añade nuevos riesgos para la salud, sobre todo a quienes son deportistas habituales. Lo que yo estaba leyendo, esta nube no es tóxica. Igual es bueno prevenir disminuyendo la, cantidad, la, la actividad física, porque cuando nosotros hacemos actividad física aumenta la ventilación en minutos. Eso, eso quiere decir que empezamos a hiperventilar. Compite también con, con un sitio activo que, se, que es con la hemoglobina, con el oxígeno. En este caso, entonces, vamos a empezar a metabolizar menos oxígeno. Por lo tanto, las personas tienen mayor mayor riesgo de mayo, de síncope y claramente pérdida de conocimiento. Entonces todas estas cosas hay que hacerlas también tratar con un bronco pulmonar o un médico especialista en el área, pero de cierta forma hay que evitar un poco realizar actividad física, actividad física al aire libre. A continuación las recomendaciones, si es que de todas formas usted se ve en la necesidad de salir en estos horarios a hacer deporte. Yo recomiendo tratar de realizar actividad física en las mañanas o después de las 7 de la tarde cuando el sol ya empieza a caer. Ropa muy cómoda, muy fresca. Bloqueador solar, cada 20 minutos volver a aplicar el bloqueador y luego mucha agua. Estas altas temperaturas lo más probable es que se repitan durante la temporada estival, por lo que le recomendamos tomar en cuenta estos consejos que le ayudarán a cuidar su salud y mantenerse lo más alejado posible del daño que puede provocar el intenso sol de verano. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre los incendios forestales con alguien que conoce este tema. Es Pablo Cruz, él es el director de Oterra. Este es un centro de estudios de recursos naturales de la Universidad Mayor. Conoce además de cerca lo que se trabaja en CONAF. Pablo, muchas gracias por eh, venir a Veramente. Hola, gracias a ustedes. Bueno, primero para enmarcar en lo que está pasando en este incendio grande que afectó a la región metropolitana y la región de Valparaíso. Ya vamos a ir a las otras regiones. Eh, pero ¿qué es lo que se quema cuando hablamos de estos incendios? Van 12.000 ya. Eh, sí. o sea, está más cercado, pero en este incendio gigante que fue el que afectó con humo eh, el fin de semana a la región metropolitana. Claro, mira, eh, de esas 12.000 eh, hectáreas, mucho es matorral, que en realidad... Desde el punto de vista técnico, es la primera etapa de recuperación de un bosque que fue alterado y esos son espinos, es un árbol, o sea, un árbol que tiene este tipo de madera, es un árbol pequeño, pero lo llaman matorral, yo creo que es una mala clasificación, y otros bosques de, de árboles que tienen 10 a 15 metros y verdaderamente son una constitución de bosque. Eh, y ese es un ecosistema llamado bosque mediterráneo, que es, eh, es llamado un hotspot en el mundo, un punto rojo, caliente, eh, en Chile en particular, porque de los cinco tipos mediterráneos que hay en el mundo, este tiene un bosque que es de los más ricos en diversidad. Los mediterráneos del, del, de Europa, por ejemplo, tienen una, una o dos especies. Aquí podemos encontrar hasta ocho o diez especies arbóreas creciendo eh, en un mismo ecosistema. Eso significa mucha fauna, la avifauna también aquí es muy rica, eh, y también especies vegetales menores. Ahora, yo quería hacer un link, una unión de la, de la biodiversidad que hablan mucho los ecólogos con las oportunidades de desarrollo local. Eh, lo que traje aquí, por ejemplo, esto es un peumo, de muy pequeño, un árbol de 12, 13 centímetros de esta zona y que tiene una materia prima espectacular. Pero no es solamente peumo, tenemos leña y carbón del espino, por ejemplo, tenemos unas maderas valiosas del quillay que producen una saponina que hace cientos de años se conoce como espumante para la Coca-Cola, para la... Eh, las sopas, por ejemplo, tienen espumante de saponina. Hay boldina, que es un eh, antioxidante potente. Y un montón de otras maderas que sirven para elaboración. La riqueza, la biodiversidad es una oportunidad para las comunidades locales también. Ahora, Pablo, todo esto se está quemando, nos dicen, y eso es lo que yo te quiero preguntar, entre otras cosas, bueno, todos los veranos nosotros tenemos incendios forestales porque hay unas condiciones que sí. parece que confluyen ahí y que ayudan a que se provoque, pero... Esto que estamos viendo parece ser más intenso y parece tener una fuerza inusitada porque además se da en muchos lugares al mismo tiempo. Cuando nos dicen que tiene que ver con un año seco, yo quiero que nos explique qué es lo que se produce en nuestros bosques a raíz de esta sequía que ya es más o menos extendida en el tiempo, sí. que es casi como un caldo de cultivo perfecto para que todo arda y arda rápido. Sí. 
Bueno, mira, no es menor eh, revisar todos los pronósticos que se han hecho de alerta por el cambio global. El cambio global. Y uno en particular es que eh, las predicciones son que los incendios van a ser más frecuentes, van a ser más violentos, eh, precisamente por estas alteraciones tan bruscas de los climas. Eso nos está tocando hoy día. Estamos viviendo en el presente eh, algunas predicciones que se hicieron hace 5, hace 10 años atrás. Eh, en países con desarrollo, el cambio global está incorporado en las políticas públicas. ¿ya? Por ejemplo, este, nosotros tuvimos este año una sequía eh, especial y pasa algo muy curioso, porque estos bosques en particular, una de las cualidades que tienen es que sus especies están adaptadas para sobrevivir un verano eh, seco. Sí. Para nosotros es común, pero es una excepción mundial. En casi todas partes del mundo que hay lluvia, llueve en verano. Y la vegetación crece en verano. Estas especies tienen que crecer con sequía. Y están adaptadas y lo hacen bien. Por lo tanto, al bosque no le afecta. Pero lo que ocurre es que este bosque no tiene el fuego como un mecanismo natural interior. En otras partes del mundo sí. Si no se quema el bosque, no se recupera el bosque. En otras partes. Pero aquí no. Por lo tanto, cuando estos bosques se queman, eh, tenemos pérdidas que son de varios años, varios, incluso cientos de años para recuperación. Eh, bueno, y lo que pasa particularmente en esta zona, eh, que es otra desventaja, otra variable desventaja, es que Chile por su forma eh, está con un avance del desierto permanente hacia el sur. Y tenemos que tener una frontera que proteja estos ecosistemas. El bosque mediterráneo, este, es esa frontera. Ese, ese bosque es la pared que nos permite impedirlo. Y se está quemando. Pablo, ¿se puede hacer algo antes? ¿Se puede prevenir un incendio forestal con los datos que tú entregas? Eh, ya se sabía que era un año seco, entonces esto podía posibilitar eh, que los incendios forestales fueran más frecuentes, que eh, partieran con cualquier co cosa incluso más pequeña. Eh, por supuesto, eh, también estas experiencias ya se han hecho en otros países desarrollados. Por ejemplo, en España, eh, en, las per en los periodos estivales, eh, no se puede usar ningún motor a, a combustión en, en estos ecosistemas. ¿Por el riesgo? Por el riesgo. Eh, no se puede usar motosierra, ni desbrozadoras, ni motos de paseo. Tampoco se pueden hacer fogatas, ni parrillas, ni asados. ¿Ah? Eh, y se pueden extremar también las vigilancias. Ahora, en Chile también se tomaron prevenciones en ese sentido, pero contra el combate. O sea, eh, se aumentaron las brigadas, las brigadas se llamaron antes, las brigadas forestales no están todo el año en funcionamiento, sí. es muy caro. Llegan una temporada, este año las, an las anticiparon, perfecto. Hay más helicópteros, perfecto. Pero el combate es ya la última opción. Cuando o sea, el incendio ya está declarado, en el fondo. Y un incendio forestal... De ustedes yo creo que no han estado nunca, me imagino en uno, pero es un gigante que da susto. Yo no lo, yo no lo haría, yo no sería combatiente. Y, y muchas veces simplemente no puedes hacer nada. Es poner en, en riesgo la vida de los, de los brigadistas y no vas a lograr nada. Pablo, ¿y tenemos suficientes recursos en Chile para combatir estos incendios forestales que, eh, claro, uno, uno dice, eh, en este verano en específico se ha aumentado un, 80, un 800% respecto a lo que habitualmente llevamos en esta fecha, que estamos partiendo el verano. Exactamente. Pero uno tiene en la cabeza la, la idea de que han ido creciendo en extensión, sí. en cantidad de regiones afectadas, en fin. ¿Tenemos la, la, la tecnología suficiente? ¿Se ponen las lucas suficientes para la prevención y después para el control? Mira, yo creo que nunca va a haber un presupuesto suficiente. Esto no. lo dicen investigadores en papers que han hecho muchos estudios estadísticos en varias partes del mundo. Ni la fiscalización ni el combate eh, son una buena opción cuando ya está desatado el problema. Eh, los recursos no. los podrían duplicar. Pero la cordillera pelada es un ejemplo. La, tenemos en Chile una cordillera pelada, se llama pelada porque se quemó entera, eh, no tuvimos nada que hacer y hoy día es, es una, una, un punto geográfico de, de, del país. Lo mismo pasó con los incendios de la décimo primera región. El gobierno hasta el año 1960 fomentaba esos incendios y hoy día esas son áreas que están en degradación severa. Entonces la solución, una solución, y, y, yo, y es la que nosotros promovemos en Oterra, en la Universidad Mayor, es que este bosque tenga valor. Y hoy día lo único que, que se permite o que se puede hacer es leña y carbón con el espino. Pero si, por ejemplo, toda esta zona tiene problemas de energía. Eso, estos rastrojos, que muchos probablemente muchos de los incendios que se provocaron fueron quemas que se, se arrancaron, que no fueron capaces de controlar, fue quemar combustible. Si tuviera una política buena de combustible, podríamos a lo mejor en Melipilla tener abastecimiento de electricidad con los rastrojos agrícolas. Y eh, lo mismo con lo que están produciendo estos bosques. Pero bueno, la política que tenemos de energía no nos permite que pequeños se incorporen a este sistema. Entonces, eh, yo creo que la solución es darle valor a estos ecosistemas porque si tú tienes algo, lo cuidas. Algo que te, que te sirve, que te genera un valor, lo cuidas. 
pero hoy día eh, estos bosques en particular eh, están bastante, digamos, eh, sin uso porque no hay alternativas, no hay conexión. Entre la, todas las, las, frutical, eh, las empresas de fruticultura de la zona tienen energía de petróleo, por ejemplo, a gas o electricidad. ¿Por qué no usan la energía del bosque o de los rastrojos? Es una integración. ¿Te fijas? Ahora, eh, un tema que yo, querí, que, que yo quería resaltar. La pérdida ambiental que tenemos aquí es una pérdida también económica porque estos bosques son el mecanismo porque cómo los ecosistemas incorporan el agua. Si tú haces un cuadrado de un metro por un metro en el suelo y tiras 10 litros de agua, se hace un milímetro. Cuando llueve en 10 milímetros son 100 litros de agua en un metro. Imagínate una cuenca de 16.000 hectáreas cuántos litros de agua soporta. El bosque es el mecanismo, con su suelo que es una esponja y los árboles que paran la velocidad y la detienen ahí el agua y lentamente la van incorporando al sistema. A los pozos profundos, a las napas freáticas, a los ríos. Eh, y así tenemos agua permanentemente en todo el año, sin que llueva. Eso hoy día no está. Y ese suelo que se quemó, porque el suelo es materia orgánica, es combustible, se quema con la química, el cambio químico que le produce es hidrófobo. Entonces hoy día... Los mismos 30 milímetros que llovían van a arrastrar el, el material. Esta noticia se va a transformar a desastres en el invierno por aluviones en Melipilla y después en el verano porque no tienen agua para poder regar y para alimentarse. Ese es el desastre que se puede grabar. Bueno, quedó bien claro, Pablo. Es bien triste todo lo que nos cuenta a propósito de los incendios forestales. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora le vamos a sumar un nuevo punto porque ayer, seguro, eh, y en los días precedentes era bien visible la nube de humo en la que estamos viviendo. Ojo, no solo en Santiago, sino que en distintas ciudades donde hay focos de eh, estos grandes incendios forestales. Aquí nos exponemos, lo vamos a conversar con la doctora Carolina Herrera. Ella es eh, médico broncopulmonar de la clínica Avanzalud. Eh, doctora Carolina Herrera, gracias por atendernos. Hola Patricio, hola Beatriz, ¿cómo están? Eh, bien, doctora, nosotros eh, mirábamos con preocupación declaraciones de la autoridad que decía eh, no es legal decretar una preemergencia, no es decretar una, no podemos decretar una alerta, no estamos en el periodo del año en que la ley lo, lo contempla. Entonces, lo primero que queremos saber es, ¿nos exponemos realmente a algo muy similar a una situación de contaminación severa como las del invierno cuando estamos ante incendios de este nivel? Bueno, aquí la cosa es bastante clara. El aumento del material particulado, sobre todo del área respirable, o sea, aquellas partículas que son menores a 10 micras, están aumentando en este momento en forma muy importante en el medio ambiente. La contaminación ambiental significa que este material particulado hace mal a la salud. ¿Y cómo lo hace? Aquellos que son partículas entran y mientras más finas, más adentro del sistema respiratorio, son inhalados, pasan a la sangre y producen una inflamación sistémica del organismo. Inflamación que después se acumula y puede determinar incluso cancerígenos. Pero en segundo lugar, el ambiente con monóxido de carbono aumentado pone en riesgo a aquellas personas que tienen una ventilación minuto mayor. ¿Qué significa esto en, en palabras muy sencillas? Mientras más rápido respira uno, como por ejemplo los lactantes, los enfermos, la gente que tiene fiebre, los niños cuando juegan, los deportistas, más partículas, más material particulado entra y afecta al sistema respiratorio. Ahora, la gran masa de las personas no va a acusar ningún tipo de consecuencia inmediata excepto el dolor de los ojos, la sensación de picación de la garganta. Pero en la pirámide del daño están... Los que están con alguna enfermedad que va a descompensarse están aquellos que sufren un inmediato eh, cuadro clínico y aquellos que van a morir por esta situación. Normalmente en Santiago de Chile mueren 1.400 personas al año que no tendrían que haber muerto solo por términos de contaminación ambiental. Por lo tanto, este tipo de situaciones representan emergencias ambientales. Debería la autoridad tener una, una opción para estas contingencias que no están, por supuesto, eh, eh, no, no es posible predecirlas. Sí, Carolina, y es bien extraña la explicación de la autoridad diciendo que la contingencia o, o lo, la decretación de una alerta ambiental por contaminación solo se puede dar en invierno porque eso es lo que marca la ley, no en esta fecha porque no corresponde, en fin. A mí me gustaría saber eh, si el día sábado que fue este humo que se instaló sobre la región metropolitana, seguro que está pasando en otras ciudades también hoy día, es eh, ya un momento crítico y después cuando se despeja es menos o cada vez que estamos rodeados de un incendio, no necesariamente con la nube encima, efectivamente estamos sufriendo la contaminación. Bueno, aquí se da una paradoja impresionante. Mientras más cercano uno está al nivel de, 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 de lo, del incendio en donde se produce la combustión, la gente se, se aleja de la, de la fuente de emisión de, los, de las partículas y de los gases. 
Sin embargo, lo que ustedes son capaces de ver, ¿cierto?, es material particulado fino y ultra fino, que es el que viaja más lejos, a cientos de kilómetros, se deposita en el ambiente y eso es inhalado después por las personas en forma pasiva, sin ningún tipo de, de, de protección. De tal manera que esta especie de bruma, ¿cierto?, que ha determinado que los chilenos y en Santiago en este momento tengamos un aire contaminado, como en el peor de los momentos pic del invierno, debería tener, por supuesto, una reacción que fuera acorde a lo, a lo que se espera. Es más, no es solo en los días de mayor contaminación, se espera que haya un aumento de las hospitalizaciones y un aumento de las consultas médicas, sobre todo en los pacientes que tienen asma, enfermedad pulmonar eh, obstructiva crónica, en aquellos que fuman y en los pacientes coronarios, hasta nueve días después de, el, de que pase el pic de, de la contaminación. Eh, doctora, eh, mientras usted conversa con nosotros, hemos visto algunas imágenes de gente que está haciendo actividad física al aire libre y otra que está haciendo actividad física eh, indoor y que suele decir, no, pero yo voy al gimnasio que está cerrado y uno, sin ser experto en la materia, de verdad dice, perdón, los lugares no son absolutamente aislados. ¿Cuál es la sugerencia de, de una doctora que es especialista en broncopulmonar? para cuando pasa algo así como estos incendios en Santiago, por ejemplo. Claro, mire, esto es exactamente igual que cuando existían en un mismo local ambientes de fumadores y no fumadores y resulta que uno medía la cotinina en la sangre de ambos y estaba más o menos parecida. Aquí, si una persona hace deporte al aire libre, estamos absolutamente claros que va a tener una, una gran contaminación y una gran exposición. Pero aquella persona que hace ejercicio indoors, pero sin filtros de ninguna naturaleza, está exactamente igual expuesta porque el aire es el el mismo, solo que eh, no, no es macroscópicamente visible, pero va, no importa que haga frío dentro de donde está o esté fresco, es el mismo aire el que circula. Aquí tendría que haber, por supuesto, algún sistema de protección a las personas vulnerables, pero que yo sepa, ni en los hospitales ni en los consultorios se cuenta con ningún tipo de, de distancia o protección al respecto. Carolina, muchas por gracias. gracias. Muchas gracias por atender ahora 20. Bueno, cuando quieran. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, y esta situación es tan preocupante que genera muchísimos comentarios en arroba ahora 20 en la red. Vamos a compartir algunos de los mensajes que llegan a esta hora. Por ejemplo, Daniela Loyola dice, vivo al interior de Melipilla, el fuego no quiere dar tregua, el aire es denso y las llamas se pueden ver desde los cerros. José Luis dice, ¿qué pasa con signos de exclamación bien marcados? Con las autoridades que de una vez eh, por todas pongan mano dura, basta ya y entre paréntesis se escribe cárcel para los pirómanos. Pedro Fernando dice incendios, ¿qué tal si existiera una red seca igual que los edificios? Parece caro, pero ¿cuántos millones se votan en otras cosas? Se pregunta Ingrid Chávez en otro tema, dice alcalde de que John emplazó a autoridades de gobierno a poner fin a conflicto con pescadores artesanales. Y Claudio... Claudio Olea Pacheco dice, acá en Pudahuel la pasamos súper mal, mucho humo, estábamos ahogados, pero ahora ya se ha disipado un poco el humo. Seguimos leyendo otros que llegan a Rora 20 en la red. Ariel González nos dice, tres casas quemadas en Constitución por Forestal, bomberos de Talca saliendo en apoyo y entrega antecedentes de lo que sucede por allá. Eh, Yasna Díaz Sepúlveda dice, digan la verdad, las forestales, y pone eso en atención. Don Gato dice, el gobierno debe aclarar si Caucau es un puente o una obra de Picasso. Ya será tema aquí en hora 20, tiene que ver con este puente que no calza. Eh, antifascista dice, el cuartel de bomberos de Puente Alto aún no se restaura de los daños causados en el 27F del 2010. Cuatro años y cero reconstrucción. Si lo oculto agrega, se debiera hacer seguimiento. ¿Qué será con terrenos calcinados en Melipilla? Espero no creer a futuro ver condominios. Y Pamela Po dice, en Chile la política energética está hecha para los grandes. Oligopolio en todo. Todo llegó a arroba hora 20 la red. Sigue escribiéndonos ahí mismo, arroba hora 20 la red. Nosotros ya seguimos. Por las dramáticas consecuencias de una pelea ocurrida en un sector de La Serena quedaron registradas en un video que es impactante. Las imágenes dan cuenta de cómo un grupo de personas increpa a carabineros por la demora en la respuesta para atender a una de las víctimas. Incluso los vecinos apedrean a la ambulancia que llega al lugar, supuestamente por la demora y también a un vehículo policial en protesta. En un confuso incidente, dos personas terminaron fallecidas en calle Arauco de la población Juan 23, en La Serena. Rubén Tapia Ceura, de 57, y Claudio Rodríguez Jofré fueron baleados con una escopeta por un joven que luego se dio la fuga junto a su hermano, siendo detenido horas más tarde por carabineros. Pero esto no fue todo. Una intensa discusión con las fuerzas policiales 
en el lugar de los hechos se robó la película luego de que según los vecinos estos se demoraron demasiado en llegar, estando la comisaría a solo 300 metros, guiados por la impotencia, luego de un rato de forcejeos e intentar impedir que las motos de carabineros se fueran del lugar, comenzaron a apedrear a la fuerza de policía e incluso a la ambulancia que llegaba al lugar, por lo que el vehículo de emergencia siguió de largo y no pudo detenerse a atender a los heridos. Finalmente se calmaron los ánimos y pudieron llevar a las personas heridas al hospital, sin embargo no sobrevivieron a los disparos. Carabineros por su parte asegura que se reaccionó en tiempo récord. Tomás Arce obtuvo puntaje nacional en matemáticas y en vez de ingresar a la universidad decidió hacer el servicio militar. Este lunes se reunió con el general de brigada Oscar Mesano, donde aprovechó la instancia para comentar su decisión. El 28 de diciembre de 2013, el DEM republicó los resultados oficiales de la prueba de selección universitaria 2014, momento donde se presentaron además a los puntajes nacionales. Sin embargo, y pese a que la mayoría de estos decidieron utilizar sus buenos resultados para entrar a las carreras que soñaban, hay un joven que rompió esta tradición. Su nombre Tomás Arce, tiene 18 años y alcanzó el máximo en la prueba de matemática. Alumno destacado del Grange y que en esta oportunidad dio un giro histórico al decidir realizar el servicio militar en vez de ir a una universidad. Una decisión que desde la institución toman con gusto y como un ejemplo para el resto de los jóvenes. Y creo que es algo muy importante y creo que Tomás va a ser un muy buen ejemplo para la juventud de Chile. Es importante que el resto de los jóvenes de Chile eh, conozcan y vean que una persona privilegia el venir a hacer el servicio militar versus estudiar ingeniería civil en la Universidad de Chile, al menos por un año. Para Tomás, la opción del servicio militar fue tomada mucho antes de saber sus resultados de la PCU, pero pese a que fue una sorpresa enterarse que fue puntaje nacional, para él la decisión ya estaba tomada. Eh, muy entusiasmado, espero, bueno, yo no voy exigiendo nada del servicio militar, así que yo espero aprender lo que ellos me quieran enseñar, ya sea una instrucción militar, eh, Aprender acerca de diversos oficios, conocer experiencias acerca de otras cosas. Así que voy dispuesto a, a bueno, aprender lo que, lo que me tengan que enseñar. En cuanto a la decisión, esta fue mantenida bajo reserva por el propio Tomás, debido a que quería evitar las críticas. Pero eso sí, dejó bien en claro que pese a esta opción, de igual forma se matriculará y reservará el cupo en la Universidad de Chile. Y estoy investigando y todo, y yo también quiero sacar una carrera universitaria. Y realmente mi primera opción no es seguir una carrera militar. Y afortunadamente la ley me da toda la... Eh, todas las oportunidades para poder hacer el servicio militar y también tener una carrera universitaria. La decisión de este alumno de excelencia rompe un hito desde que se instauró el servicio militar voluntario en 2007 y donde este gesto de responsabilidad y compromiso con el país vuelve a demostrar que ingresada a las ramas militares sí puede ser una opción para hacer carrera. Ay, 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 lechito, a las 15 horas en la segunda sala de la Corte de Apelaciones se realizó la audiencia de conciliación entre el arzobispo de Santiago y las víctimas de abuso sexual del sacerdote Fernando Caradima, quienes presentaron una demanda civil por 450 millones de pesos. En la cita, el arzobispado entregó una propuesta compensatoria en la que se ofrece crear un, depart un departamento, digo, arquidiocesano y además una fundación a la que se le traspasarán los bienes recibidos. Escuchamos declaraciones de lo sucedido en la audiencia. Se valore que se haya hecho una propuesta y la vamos a evaluar en su mérito. Eh, y trataremos de juntarnos entre los abogados para ver si podemos llegar a un acuerdo. Además que la única manera de poder madurar en, en prevención eh, de abuso sexual infantil es el reconocer las responsabilidades, porque si no se reconocen las responsabilidades no se, puede, eh, no se puede saber a quién acudir y tampoco se puede prevenir. Así que eso es el, el piso, no le dio la propuesta y, y cuando, cuando la lea la, 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 lo, lo veremos con los abogados y los abogados se ponen de acuerdo si es que hay acuerdo. Mi abogado a mí me, me, me sorprendió que hubiese una cierta propuesta, nosotros siempre hemos estado dispuestos a, a, a oír y hemos humildemente siempre hemos estado en esa parada. Nosotros acuérdense que no queríamos hacer esto y por la negligencia del arzobispado tuvimos que llegar a lo que, a lo que llegamos eh, y ahora nuestro abogado eh, será el que y, y, eh, lea la propuesta, vea y veremos qué, qué, qué pasa. Y hoy lunes a petición del senador Alberto Espina es que parlamentarios oficialistas de la región de la Araucanía se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chatwick, para analizar la situación de violencia en esa zona. En este encuentro, los parlamentarios solicitaron al ministro Chadwick avanzar en la aprobación de iniciativas legales que permitan enfrentar los hechos de violencia que se han registrado en el llamado conflicto mapuche. Una de ellas es el control preventivo de identidad por parte de carabineros de Chile. 
Además, el senador Espina se sumó a las críticas del presidente Sebastián Piñera sobre la actuación de los jueces en este asunto. Escuchemos reacciones. Cuando uno analiza los fallos, resoluciones de los jueces, en muchos casos relevantes se da cuenta que se han absuelto a personas que tienen una clara responsabilidad penal, que los criterios usados por los jueces, y esto incluye incluso la propia Corte Suprema, han sido profundamente erróneos con estándares probatorios que no se exigen para ningún delito y en ninguna otra, país, en una, en ninguna otra parte del país. En la región de la Araucanía no es justo que la gente se duerma con susto de qué va a pasar en la noche. No es justo que estén permanentemente nerviosos por lo que pueda ocurrir. Y tampoco es justo que Carabineros no pueda ocupar de repente, cuando la situación lo amerita, sus facultades porque lo que hagan van a ser sumariados o pueden ser condenados. Bueno, y el nuevo presidente de la Corte Suprema reaccionó a los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien criticó a los jueces por no fallar como la ley lo señala. Todo en el marco de los actos calificados como terroristas en la Araucanía. Nuevamente, comentarios hechos por el presidente Sebastián Piñera encendieron los ánimos en torno a los últimos ataques en el sur del país. De acuerdo con el presidente, pese a que se pondrá todo el esfuerzo por aplicar el máximo rigor en estos casos, criticó a los magistrados a la hora de emitir sus dictámenes. El jefe de Estado aseguró que no se ciñen al espíritu ni la letra de la ley, favoreciendo a los delincuentes en vez de a las víctimas. Las palabras del mandatario causaron inmediatas reacciones justo este lunes cuando Sergio Muñoz asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema. El recién asumido primer magistrado dijo que son comentarios infundados y habrá que acostumbrarse a ellos. Yo he dicho que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a esta crítica política general, infundada y carente de antecedentes que impide efectuar una respuesta concreta por parte de la jurisdicción, pero no vamos a caer nunca en efectuar la misma labor respecto de la, la, la función y las labores desarrolladas por otras autoridades del Estado por cuanto consideramos que es la altura que hay que tener dentro de un Estado democrático en que todos nos respetamos y cumplimos las funciones que a cada uno le corresponde. No va a ser este presidente quien minimice o cuestione las determinaciones de otros poderes del Estado, por cuanto con eso estamos afectando los cimientos de la misma democracia, por cuanto queda en los tribunales y no en autoridades políticas en que todos somos pasajeros, estar sembrando lo que es la desconfianza respecto de las determinaciones jurisdiccionales. Por su parte, Rubén Ballesteros, ministro saliente del máximo puesto de la Suprema, le concedió a Sebastián Piñera el beneficio de opinar como él estime conveniente. El presidente de la República es como cualquier otro ciudadano de este país, tiene derecho a disentir, a tener una opinión distinta en la forma como los jueces y distintos funcionarios del nivel estatal cumplen sus funciones. Eh, vivimos en una democracia, todo el mundo tiene derecho a expresarse, de tal manera que no le doy más trascendencia que esa. Distinto análisis hizo el senador y exministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien calificó de desafortunadas las palabras del mandatario. Las declaraciones del presidente son poco afortunadas en relación a un poder del Estado. Sin duda el presidente de la Suprema eh, ha manifestado hoy día que su decisión es modernizar el poder judicial, actuar en los momentos oportunos dentro de la ley y la Constitución. Los que determinan cómo actúa el poder judicial no es el poder ejecutivo. Es la ley y la constitución, pero no es correcto que un poder del Estado como el Ejecutivo y menos el Presidente de la República intente inducir el trabajo de los jueces. Eso genera interferencia en algo que es vital, que es el Estado de Derecho, el mantener la independencia del Poder Judicial. Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chaguán discrepó con el Presidente, mientras que el propio Sergio Muñoz aseguró que los jueces fallan con lo que tienen. Son los fiscales quienes deben ser capaces de probar los hechos para un mejor dictamen. Se respetó solo lo que puede opinar el presidente de la República, pero nosotros como fiscalía, nuestra labor constitucional es privilegiar la atención a víctimas. Tenemos que atender a víctimas, si no, no estaríamos cumpliendo nuestras labores. Tenemos muy pocos recursos, pero los redistribuimos especialmente en estas causas, porque no podemos atender integralmente a todas las víctimas con los recursos que tenemos, pero hemos aumentado fuertemente la atención a víctimas, la preocupación por las víctimas y la hemos puesto siempre en el centro de nuestra labor. El sistema está diseñado para que los que interpreten y aplican la ley son los jueces. Nosotros cuando no estamos conformes con los, jue los fallos de los jueces, no eh, utilizamos los recursos legales e impugnamos la resolución ante los tribunales superiores. Eso es lo que corresponde de acuerdo al sistema. La autoridad o el particular que litiga en un proceso es él 
el que no ha puesto los antecedentes para que se resuelva de la forma como él después posteriormente critica lo que es la determinación. Muñoz, respecto de su nuevo cargo, aseguró que, entre otras cosas, trabajará fuertemente en una modernización del sistema judicial chileno. Aquí están llegando sus comentarios a arroba ahora 20 de la red. Por ejemplo, León de Ver que escribe, ¿por qué a los mapuches se les aplica la ley antiterrorista y a quienes generan incendios forestales no? ¿Será racismo? Se pregunta Chile Oculto. Dice Chau y Espina. Se reúnen para desarticular la guerrilla en la Araucanía. Signo de interrogación. El afán y paranoia es de excelencia. Eh, Claudio Villarroel dice, le dan color en Santiago con el humo y el verano pasado estábamos tapados en cenizas en Osorno. Nadie dijo nada. Eh, Néstor Ali dice Piñera despotricó tanto contra Michelle Bachelet por el 27 de febrero y ahora en Chile en llamas y ni a él ni a sus secuaces se les ha visto la nariz Alicia March dice se pasó el gobierno de excelencia no decreta alerta ambiental a pesar de la contaminación porque no estamos en invierno Seguimos leyendo otros que llegan a arroba hora 20 en la red, tienen que ver con el tema de la Araucanía que eh, veíamos recién. Carol Polhammer dice, no es justo que la gente se duerma con susto, lo pone entre comillas porque está sacando una frase que eh, escuchó en la nota. Dice, trata de presentar un caos que no existe, es solo en algunas zonas. ¿Y quién la crea? En la que dice, estoy de acuerdo, no es justo que los comuneros mapuches no puedan dormir tranquilos, no sabiendo si van a llegar terroristas a atacarlos. Mario Aníbal Reyes dice, los ministros Chadwick y Hins Petra instauraron el terrorismo en la Araucanía y ahora culpan a los mapuches de terrorismo. Rorro Fukusin dice, la iglesia tiene su propia ley, los culpables de violaciones no van a la cárcel, solo castigo moral y sin hacer misas. Una vergüenza. Marión Cubillo se agrega impresionada con la noticia. La iglesia católica reconoce implícitamente su culpa por esconder y proteger abusos sexuales. Bien, dice. Y Alec Besnier dice, Sergio Muñoz no acepta críticas y su crítica a la gestión de Bachelet, el 27F se pregunta, todo llegó a arroba hora 20 la red. Ahora, ese es un fallo, no es no, no una crítica, Yo solo hago la, la precisión, es, es el texto de un fallo judicial en la que eh, él tuvo voto disidente. Siga escribiéndonos arroba hora 20 la red, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más noticias. Bueno, un verdadero caos pudo notarse durante esta jornada en las oficinas del registro civil. El motivo fueron las eh, largas filas por fallas en el nuevo software que comenzó a operar en septiembre recién pasado. Para conversar de este tema, para saber si es que efectivamente esa es eh, eh, la única causa de las largas filas que se veían, estamos en comunicación con la directora del registro civil, Claudia Gallardo, a quien agradecemos por atender ahora 20. Directora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, decíamos ahí en la presentación del tema que... Eh, Parece ser el software y los problemas que ha dado que no serían eh, nuevos la causa nuevamente de estas, de estas filas largas, de la espera de la gente. ¿Qué es lo que dicen ustedes como registro civil? Mire, lo que se da acá y es una eh, cosa que efectivamente todos los veranos, eh, producto de las vacaciones de las personas, ellos aprovechan de hacer todos los trámites que corresponda y desde luego los relacionados con el tema de identificación, de tal manera que hay un aumento importante de nuestra demanda por esa vía. Además, eh, hay que pensar que hasta el 31 de diciembre duró la vigencia de la prórroga que se hizo de los documentos de identificación. Por lo tanto, bueno, evidentemente mucha gente también espera hasta el último día y en este caso han sido luego de las fiestas el momento para poder obtener esos documentos. De tal manera que tenemos un aumento de la demanda importante en relación a épocas normales. Directora, Claudia, pero, ah. en, perdón, en su, en su explicación usted no le atribuye ninguna injerencia entonces al tema, eh, a las fallas que son reconocidas que ha tenido este software y que además hacen que las filas sean, está bien, todos los veranos hay un aumento, pero nunca me parece tan notorio como el de la jornada de hoy. Mire, yo tengo las estadísticas de cuántas personas eh, acudieron a las oficinas nuestras en épocas similares, en días similares. De hecho, solo para comentarle, en un día normal acuden 11.000 personas, digamos, a pedir actuaciones de este tipo y el día de hoy tenemos sobre 20.000 actuaciones. Como le digo, tenemos un aumento muy importante. Ahora, en relación con lo que usted me manifiesta de si hay alguna incidencia relacionada con la implantación del nuevo sistema, 
tal como he dicho en muchas oportunidades, nosotros tenemos un sistema nuevo que se está instalando en Chile y que como tal, digamos, como todo sistema que se está eh, cambiando, produce desde luego eh, ajustes que hay que ir haciendo para que entre en un proceso de normalidad. Efectivamente, nosotros hemos tenido incidencia y cosas que normalizar, pero a la fecha de hoy nosotros llevamos sobre el 80% de las incidencias ya resueltas. Como dije, habían cuestiones que iban a ser resueltas en diciembre y así fue. El otro periodo fijado es enero y finalmente en marzo esperamos tener resuelto totalmente las incidencias o las demoras que pudiesen eh, ocurrir. Por lo tanto, si usted me pregunta si hay un efecto relacionado con eso, efectivamente, también lo hay, eh, pero eh, tiene que ver, eh, digamos, en conjunto con el resto de las cosas. Claudia, eh, lo que pasa es que usted entrega una explicación, pero dentro del registro civil hubo un terremoto. No solamente eh, echaron al director anterior y de hecho asume usted como nueva directora del registro civil, sino que además despidieron a varios de los que estaban a cargo del soporte eh, computacional, por decirlo en sencillo, digamos, dentro del registro civil. O sea, hacia afuera uno entiende que hubo una complicación mayor a la hora de adoptar una plataforma nueva. Entonces, eh, la pregunta es... ¿Hubo una equivocación en la forma de implementar eh, esta nueva plataforma de Morfo? ¿Y por qué esa marcha blanca se termina haciendo, solucionando el asunto con las personas esperando en la fila? ¿No se pudo, a lo mejor, retrasar esta puesta en marcha para que el sistema funcionara impecable? Mire, en general la marcha blanca tiene un periodo, digamos, que abarca un periodo que puede ser de X tiempo y eso es lo que se manejó en su momento, o sea, las personas que estaban encargadas de la implementación del sistema eh, y la empresa, desde luego, de acuerdo a los análisis que hicieron, eh, fijaron como fecha de, eh, digamos, puesta en marcha el tiempo en que eso se hizo y que estaba dentro de los eh, estándares, digamos, eh, establecidos y acordados previamente a través del contrato. Perdón, eh, entonces, directora, ¿hoy día están trabajando bajo los estándares óptimos del sistema? No, no estamos trabajando bajo los estándares de rapidez y de optimización del servicio que esperamos tener a marzo del presente año. Nosotros tenemos un tiempo de captura estándar aproximadamente de tres minutos y en este minuto estamos sobre más o menos cuatro o cinco minutos, incluso en algunos tiempos un poco más. Eh, y este verano no, no, no podrá ser así porque usted misma nos decía que el verano es un momento bien complejo por estas renovaciones de documentos para poder viajar de vacaciones, en fin, eh, ¿tendrá que ser con espera más larga como lo visto hoy o usted cree que dentro del verano no. pudiera haber un escenario mejor? No. No, mire, yo reconociendo que hay un aumento todavía mayor al de, en cuanto a la demanda de otras épocas y reconociendo estas incidencias que usted mismo eh, eh, señala relacionadas con un mayor tiempo de demora, nosotros hemos dispuesto varias medidas, algunas de contingencia, para de alguna manera mejorar y optimizar la atención a nuestros usuarios durante esta época que es estival de enero, febrero y marzo, pero además y haciendo presente de que el tema de la el exceso de personas en nuestras oficinas no es un fenómeno nuevo o que solo haya ocurrido en relación a la implantación del nuevo sistema. Esa es una eh, realidad que ya venía dándose en el registro civil desde hace varios años. De hecho, yo he tenido una reunión el día de hoy con muchos alcaldes y ellos me han comentado de que efectivamente, al menos desde hace cinco años o más, ellos vivían situaciones en sus jurisdicciones de eso de eh, personas, digamos, eh, requiriendo ¿Directora? atenciones del registro civil mm. y no solo en periodos estivales. De tal manera que aquí efectivamente hay medidas de contingencia o de corto plazo que tomar y que se están tomando, se las puedo mencionar, pero además eh, en estos dos meses que ya estoy como directora he hecho un diagnóstico y tengo, eh, digamos, algunos proyectos que he ido compartiendo con las distintas instancias en donde lo que pretendo es que los problemas se solucionen de raíz, es decir, que tengamos soluciones de mediano y de largo plazo que apunten al fondo del problema. Mm. Eh, directora, usted hace un análisis donde eh, de alguna manera dice se está solucionando todo, estamos en una marcha blanca, hasta marzo debería estar todo solucionado, pero el diagnóstico que hacen los mismos funcionarios del registro que usted dirige es mucho más lapidario. De hecho, la dirigenta eh, Nelly Díaz ha dicho varias veces que en realidad tienen problemas serios a la hora de ir sacando cada uno de los documentos. Y ella no dice esto se debe a acceso de público, como lo dice usted, ella apunta directamente a un software que dice que está trabajando muy mal. 
Mire, yo respeto mucho lo que dice la presidenta de la Asociación de Funcionarios y de hecho hemos, un trabajo, hemos hecho un trabajo conjunto con todos los funcionarios de la institución. Cuando se han levantado las incidencias y se ha hecho, digamos, un estudio pormenorizado de cada una de ellas, han estado presentes y han participado todos los funcionarios a nivel de todo el país y también los técnicos. De manera que responsablemente puedo decirle que efectivamente han habido cuestiones que superar y que normalizar, pero el contexto y la profundidad o la dificultad de esas eh, cuestiones no son de una gravedad que uno pudiese decir que van a colapsar el sistema. Sí reconozco que son situaciones que han afectado la oportunidad o la rapidez con que nosotros queremos dar nuestro servicio, que es lo que usted me preguntaba anteriormente, pero jamás ha estado en riesgo la efectividad del sistema, porque prueba de ello, tal como le indiqué, es que hemos podido dar una atención sostenida e incluso superior a los tiempos normales en fechas como esta. Bueno. Insisto, aquí de lo que se trata es de un cambio de una plataforma que es mayor. Cuando nosotros tuvimos el sistema anterior, y esto también me lo han confidenciado los funcionarios de la misma institución, puesto que yo no estaba en aquella época, me han comentado que entrar en régimen y en periodo de normalización con el anterior sistema demandó más de un año, sobre un año, casi un año y medio Muy de bien, trabajo claro. conjunto entre la empresa y eh, los funcionarios. Eh, muy bien, Claudia. Muchísimas gracias por atender a Hora 20. Le agradezco. Bueno. Este fin de semana comenzó el torneo de clausura. Palestino empezó con sonrisas, empezó ganando 4-0, pero su camiseta nueva generó polémica. Mire esos números, el 1 del 13 y del 11. Eh, es, un, eh, es una silueta del mapa de eh, lo que hoy sería... Palestina e Israel, de acuerdo a la interpretación o a lo que ha dicho gente de la comunidad palestina en Chile, la antigua Palestina. Es un tema para discutir. Bueno, la, la idea de usar este símbolo en la camiseta ha generado molestia en la comunidad judía en Chile, que eh, eh, a raíz de la inclusión de esta silueta en todo el territorio de Israel y Palestina, en la numeración del equipo se ha manifestado. La figura del número uno a solución territorial, como le decía yo, eh, a una forma similar a la zona de la Palestina hasta el 46. Eh, ha habido, por cierto, reacciones no solo en el mundo eh, de la comunidad eh, judía en Chile y Palestina también, sino que también en el mundo del fútbol. Le invitamos a, re a revisar algunas de ellas. Y me parece que es una polémica artificial. Una polémica de victimización. Eh, yo invito a la comunidad judía a eh, preocuparse de los temas importantes, como por ejemplo cuando mueren niños palestinos. Es un mapa que corresponde a la Palestina previa a la ocupación. Eh, un mapa que cuando Palestino se funda, eh, que el año 20, eh, estaba vigente. Y un mapa que nos recuerda cuál es la Palestina que nosotros queremos recuperar. Por tanto, me parece que eso es tremendamente importante poder tener los símbolos y si en la camiseta palestino... Eh, mucho mejor todavía. Yo jugué en Palestino y a mí me, me parece raro porque el club es un club que te entrega mucho afecto, mucho cariño. Yo nunca, en los años que estuve, eh, escuché alguna odiosidad eh, en, de, de ningún aspecto. ¿eh? Eh, entonces me parece muy, muy, muy raro. Yo no sé si a lo mejor habrá sido una, nada más que una mala decisión. Yo vi ese partido, vi la camiseta, la verdad que está bien bonita, eh, original, hay que separarlo, lo político que queda afuera y lo deportivo que se, que se quede en la cancha y que no influye en nada. Bueno, claro, es la iniciativa de un equipo de fútbol que está muy conectado con la comunidad palestina en Chile, pero ¿cómo cae en la comunidad judía? Se lo preguntamos al presidente de esa entidad, Gerardo Gorodischer, que está aquí con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por venir a la vez. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo se toman ustedes en la comunidad judía una iniciativa así, que de partida les debe sorprender porque el equipo de fútbol, bueno, tiene un, tiene un pasar acá que es más o menos conocido y eh, no, no, seguramente no se esperaban que tuviera esta alusión a un tema que más bien es de, es de Oriente. Sí, la verdad que para nosotros como comunidad judía de Chile nos sorprendió, como bien tú decías, y la verdad que después de muchos años, eh, yo podría decir que esto es un agravio bastante importante de parte de eh, la comunidad palestina, digamos, y lamentablemente está reflejado en el equipo de fútbol palestino que efectivamente tiene una fundación allá en 1920, eh, la cual ha hecho un gran aporte a, al deporte nacional y el deporte es el deporte y no hay que mezclar la política con, con la parte deportiva como dijeron algunos de los, de los jugadores hace, hace un rato atrás lo que sí quiero recordar que la Palestina histórica como ellos dicen que están reivindicando y que el señor Delgado quiere recuperar 
eh, incluye parte de Jordania y parte de Siria. Por lo tanto, si estaríamos reivindicando eso, creo que nos falta un pedacito para el lado derecho o el mapa se les debe haber achicado, digamos, eh, en alguna razón. Por otro lado, como... Como comunidad palestina yo entiendo que ellos pueden tratar de reivindicar sus temas, pero lo importante es que no lo hagan donde está prohibido. De hecho, en la FIFA está absolutamente prohibido, está reglamentado este tipo de situaciones. Y la NFP, como miembro de FIFA, también tiene que hacer respetar este tipo de situaciones a su... Gerardo, ¿no hay una exageración, una sobre reacción de ustedes como comunidad judía? No, acá aparece, y eso es lo que han hecho ver, lo más divertido que el ilícito o digamos la situación problema la generó la comunidad palestina y hoy día nosotros aparecemos en declaraciones hechas por la Federación Palestina diciendo que nosotros somos los que importamos el conflicto del Medio Oriente acá. Sí, de hecho eso, y nosotros eso es permanentemente hemos punto. dicho que no queremos importar el conflicto y los que han importado el conflicto y que han insistido en el tema en innumerables situaciones durante el año a través de la filarmónica y una serie de otras cosas cosas son ellos, no nosotros. Nosotros somos un, un pueblo, primero que nada somos chilenos, segundo somos judíos, ¿ok? Y como tales nosotros queremos la paz y la convivencia y la buena convivencia que siempre hemos tenido con la comunidad palestina en general desde que eh, hemos sido inmigrantes igual que ellos cuando llegaron a nuestro... Gerardo, perdón, pero escuchándolo a usted, escuchando también, y aquí tengo eh, la declaración de la Federación Palestina de Chile, eh, yo lo veo a cada uno en su trinchera. Eh, y eso es lo que, que le quiero preguntar. Tal como los palestinos y el club palestino toman la decisión de poner este mapa eh, como el número uno, simbolizando su número uno dentro de la camiseta, como un ícono, como una representación, como un símbolo, no no, ¿ustedes exigiendo que eso se termine no es exactamente lo mismo? No, no, porque si ellos lo quieren colocar dentro de su símbolo, como del escudo del, 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 ejemplo, del club... Yo no voy a reclamar una situación así. Es Además, lo mismo que no, estos en la son números. No, estos son los números. Y los números tienen claramente una identificación distinta. Tienen una tipificación distinta. Porque se ve eso, más, dice usted. No, porque a través de ese número está, está incidiendo y está invitando a la odiosidad. Yo le voy a decir algo. ¿Qué pasa este fin de semana uh -huh. donde juega Palestina Universidad de Chile? Donde gran parte de nuestra juventud y nuestra gente de la comunidad son miembro, socio, activo o pasivo, pero adherente a la Universidad de Chile. Y se arma y aparece Palestino con esta camiseta en el estadio. ¿Usted no cree que están incitando a la odiosidad? ¿No cree que están incitando a... Pero, a Gerardo, diario? pero si hay un club que se llama Club Palestino o Palestina, eh, que lo nunca ha sucedido su, que lo antes, usa en su logo. ¿por qué tendría que suceder ahora porque aparece este símbolo en la camiseta? Que lo usan su logo. Yo no tengo problema y si quieren, igual que cuando ellos usan en, su, en sus colgantes en su vida particular... Eh, no tengo problema que lo usen es eh, decisión de cada uno, pero aquí claramente tenemos una, un tema, primero que nada lo que se pone detrás de la camiseta es un número no una silueta de, 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 de un país, y de hecho, de paso lo que está pasando acá es que hay negación del de Estado de Israel y eso es una realidad de lo que está pasando Gerardo, ¿ustedes hasta dónde piensan, piensan llegar con la reacción? Porque una cosa es manifestar molestia, una cosa es, es tener disenso, obviamente eso es muy respetable respecto de lo que el club ha hecho, pero usted mencionaba que FIFA no lo permite, que esperan una reacción de la NFP, eh, pero bueno, si la NFP no, no hiciera lo que ustedes esperan, ¿qué, ¿qué es lo que han estudiado hacer? Mira, eh, la verdad que nosotros acá estamos básicamente... Eh, pidiendo lo que corresponda, digamos, nosotros hicimos ya llegar nuestras respectivas cartas tanto al Club Palestino, pidiéndole explicaciones, y lo que queremos básicamente es que se saquen las camisetas del torneo por lo que corresponde, por la publicidad y por eh, una reivindicación, porque claramente detrás de esto aquí hay una pillería, o sea, aquí creyeron que nadie los iba a pillar y que iba a pasar piolita el tema, la verdad es que aquí hay un tema y que hay sanciones claras en la NFP y en el... Eh, y en la FIFA, mi intención es que claramente ellos pidan disculpas, digamos, y que es a quien, que retiren las camisetas del equipo. Ahora claramente, como ya lo dijo por ahí eh, algún dirigente de la Federación Palestina, van a vender muchas poleras eh, con este tipo de cosas. Y esa misma persona dice que nosotros estamos importando el, el conflicto del Medio Oriente acá y lo que estamos haciendo es preservar la convivencia del pueblo chileno con la comunidad judía, que es chilena, digamos, ¿ya? y respetando las normas que, corri, que rigen un campeonato que es para todos igual, digamos. Entonces yo no veo por qué hacer una diferencia. Eh, de hecho, el, el día de mañana se le ocurre a un equipo salir con otra figura, ¿ya? Eh, riéndose de su adversario, eso lleva, incita a la violencia. Y eso es un tema que nosotros no podemos permitir ni... En el, en, en el de, en, o sea, en ninguna parte y menos en el deporte. 
Gerardo, siguiendo la misma línea de lo que sí. preguntaba eh, Pato Muñoz, ¿dónde, eh, a, ¿a qué reglamento ustedes a, a, acuden a la hora del reglamento del fútbol chileno o de la FIFA respecto a esta figura del mapa en el número de no, la... No, aquí básicamente, la si me permite, eh, sí, el, el, el articulado de la FIFA en el... En el, eh, en el eh, Código de, eh, en el código, el artículo 53, uh -huh. dice claramente, eh, jugador oficial que incite públicamente a la violencia, hostilidad, especialmente si la incitación se realiza a través de medios de comunicación, más, etcétera, etcétera. Cosa que aquí ocurrió. Perdón, y, perdón, es que ahí yo quiero de detenerme, pero hay un de verdad, eh, quiero entender su posición, Gerardo, pero ¿hay una incitación a la violencia? ¿Usted cree que efectivamente este mapa dibujado puede generar violencia en Por un supuesto, estadio? vuelvo a insistir. En el estadio ese día habían dos miembros de nuestra comunidad o más miembros de nuestra comunidad y claramente se sintieron violentados. Son gente pacífica, gente que, no sé, y no, no reaccionaron, pero en un, en, una, en un encuentro masivo, como puede darse el día, el día domingo próximo que juega Universidad de Chile con Palestino, que es una realidad, donde muchos jóvenes de nuestra comunidad vayan, se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir violentados. De hecho, es más, esto es lo mismo que pasó con Prieto cuando le hizo algunos gestos obscenos a la, a la, a la barra de no me acuerdo de qué equipo, ¿ya? Y lo sancionaron con no sé cuántas eh, fechas. O sea, ¿Usted cree que la comunidad judía actuaría violentamente? No, 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 no. Nosotros no somos violentos. Yo estoy diciendo que puede violentar y eso puede generar y puede sacar de control. Cuando uno va a un, a un encuentro deportivo, va en familia, va, en, va, a, va a unirse, va acompañado, va con gente a compartir un momento, no a ser violentado. Y claramente por eso está tipificado este tipo de situaciones en la FIFA y en la NFP, porque, pro, eh, porque tratan de buscar... ¿No es cierto? Un encuentro, un lugar de diversión y no este tipo de, violen de, de, de violencia, digamos. Ahora, claramente a José Luis Sierra hace cuatro meses atrás o tres meses atrás en un partido con, con Universidad Católica, en Unión Española con Universidad Católica, sí. también le llamaron la atención por incitar, por hacer un gesto o algo a, a la barra. Sí, hizo el... en condición de, de segunda unidad, digamos. Uh -huh. eh, pero es, es básicamente esto es lo mismo, esto puede incitar a la barra, puede haber algún... Puede haber algún tipo que sea más violento, puede ser un tipo que se desespere, no sé qué puede ser, y puede generar una violencia que no queremos. Nosotros como comunidad no queremos y no la compartimos tampoco. Sí, Gerardo, ¿qué le dicen? A... Hay muchísima gente escribiendo en el Twitter y yo veo que se reitera mucho un argumento en el que dicen por qué ellos hablan de odiosidad si son eh, un pueblo que mata diariamente niños palestinos, por qué no hablan ahí de la odiosidad, en fin. ¿Qué le parece a usted esa percepción y si le parece generalizada en nuestro país? A ver, yo creo que este es un conflicto que no tiene nada que ver con el Medio Oriente. O sea, primero que nada, el, el tema de Medio Oriente, bueno, lo podemos conversar y podemos discutir y podemos tener nuestras visiones personales y como comunidad y yo estoy abierto a hacerlo cuando quieran pero no es el momento yo creo ahora eh, eh, una de las personas que es eh, director de, o vicepresidente de esta federación ha dicho públicamente que a él no le interesa la ley de incita, la incita, la incita, perdón, la ley contra incitación al odio ¿ya? porque básicamente su fanatismo no le permite aceptar cosas que hay que ceder cuando uno tiene que llegar a encuentro, digamos. Y claramente aquí, no voy a decir que hay una incitación al odio para nada, pero aquí claramente alguien hizo la pasadita para ver si la cosa eh, resultaba. Pero Ahora, quién, perdón, ¿a quién se refiere, Gerardo? No, yo no voy a decir nombres, hay personales, ellos sabrán lo que están diciendo, eh, los han dicho públicamente, yo no voy a caer en ese juego y te diría que eh, gran parte de la comunidad, tal cual como eh, ellos mencionan, que gran parte y agradecen en su declaración a parte de la, a la comunidad judía que lo has apoyado, Eso yo también quiero decir, cinco. sí, lo dice, ¿Eh? lo dice, yo también quiero decir que tenemos gran parte de la comunidad palestina que no está de acuerdo con la representación que ellos están haciendo y la situación que ocurrió. Además, lo más curioso de todo esto, que los que tienen que hablar es un gran club, que son la gente del club palestino, que como bien lo dice la carta, ha hecho un bien y un tremendo trabajo en la cisterna, donde están ahí hace mucho tiempo, en la sociedad chilena. Y yo como chileno valoro muchísimo ese trabajo, digamos. Pero una cosa es valorar los trabajos y otra cosa es utilizar al club palestino para mezclar con situaciones políticas que, y reivindicaciones que ellos pretenden. Bueno, van a seguir ustedes, entonces el camino están viendo... Nosotros vamos a seguir los caminos, nosotros somos, no un, somos, somos una, comunidad, una comunidad de paz, ¿Mm? que queremos, buscamos la paz. En el tema, hoy día en el Medio Oriente, nosotros podemos decir que hay tratativas de negociaciones en, de, en paz. Acá en Chile, parte de la Federación Palestina parece que no, no están viendo eso y niegan esa existencia, esa realidad. Es difícil, no es fácil ponerse de acuerdo. Pues es difícil pero... empezar a meternos de la visión que podemos tener sí, de lo no, que no, pasa por allá. Eso, por eso yo te digo claro. que cada uno tiene su particularidad, sí. pero yo tampoco... Perdón, pero ¿qué, qué camino...? 
siguiendo lo que decía el pato, ¿qué camino van a seguir ahora? Ustedes piden eh, nosotros disculpas fuimos a la NFP públicas, y fin, pedimos disculpas y presentaron una especie de denuncia en la NFP. No, nosotros mandamos una carta al presidente de la NFP pidiéndole explicación y que investigue qué, qué había ocurrido, digamos. Y nosotros tampoco vamos a armar un, un incendio como se está armando en las redes eh, y que es, es exactamente el efecto contrario. Y lo más curioso de todo, que si uno lee la... La, la, las explicaciones o las misivas o las, la, las cartas de la Federación Palestina y los Twitter que aparecen, aparecemos nosotros como los exagerados y e importando el, el conflicto. Siento que los que pusieron la, eh, eh, o cometieron el error fue, fueron ellos, digamos, o sea, no ellos. Me imagino que habrá sido un director, un infortunio, que pasó por todas las regulaciones dentro del Club Palestino, que me imagino que alguna cosa tendrán que decir en todo este respecto y no la Federación Palestina, digamos. Y el, el, aquí el tema del Club Palestino y no la Federación. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos no, aquí nuevamente. Muchas gracias a usted y cuando quieran acá estamos a su servicio. Buenas gracias, noches. Gerardo. Bueno, nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema. Le vamos a contar que cientos son los turistas argentinos que durante estos primeros días de enero han llegado hasta Iquique para disfrutar de sus playas. Las visitas proceden de la ciudad de Salta, básicamente, y se espera que eh, se incrementen en lo que queda del mes. Sol y playa es el panorama habitual en Iquique, epicentro del veraneo argentino que por estos días se toma la capital del norte de nuestro país. Los que no han dudado en cruzar la frontera son los trasandinos. Cientos de ellos descansan por estos días en la tierra de campeones. Venimos casi todos los años. Todos eh, los años, ya es como normal. Siete, siete u ocho veces que, que he venido acá. Muy bonito, muy bonito. ¿Primera vez o ya es...? No, ya es la cuarta vez que venimos. ¿Viven como en familia? Con toda la familia. La atracción más importante de Iquique son sus playas. Cabancha es la que por estos días genera mayor atracción por su ausencia de aguas vivas y sus cálidas aguas que atraen a los argentinos. Es la primera vez que vengo, me parece increíble. Siempre hay sol, eso es espectacular. Y este, la playa es divina, me encantó. Me habían dicho que había muchas aguas vivas, pero hasta ahora no vi ninguna, así que estoy chocha. Nosotros venimos otros años y es un clima maravilloso y la gente muy, muy amable. Los precios son convenientes, aunque el cambio tiende a afectar un poco a los turistas. Sin embargo, no es obstáculo para que los cientos de ellos estén en la ciudad y disfruten del norte. El sol es espectacular. Igual hay que cuidarse un poco del sol porque... Porque por ahí, viste, cuando uno no está muy acostumbrado, nosotros venimos de Buenos Aires y cuando uno no está muy acostumbrado, como que pega fuerte. Para nosotros, los argentinos, no, no está tan bien el cambio. Yeah. Nuestra inflación nos afecta mucho en la capacidad adquisitiva y evidentemente cuando multiplicamos al precio dólar nos resulta el doble. Se espera que más turistas sigan llegando a Iquique en los próximos días, específicamente visitantes de la ciudad de Salta de Argentina, ciudad hermana de Iquique. Y tras detectarse errores en la construcción del puente de Caucau, si los podemos llamar errores, nomás esto es en Valdivia, la Seremia de Obras Públicas de los Ríos responsabilizó a la empresa española contratista por instalar, escuche bien, no es broma, al revés los brazos del puente. Este es uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Sebastián Piñera en la zona. El propio mandatario esperaba participar de la Marcha Blanca durante este mismo verano. Cuesta creerlo, pero es así nomás la realidad. El Ceremi de Obras Públicas de Los Ríos confirmó que se cometió un error al momento de instalar los brazos metálicos del puente Caucau. Los detalles de la falla indican que la empresa española ASBI instaló en el sector de Isla Teja el brazo basculante que debía estar ubicado en el sector de las ánimas. El error también se repitió en este último lugar. La falla se descubrió luego que las ciclovías estuvieran cruzadas. Una de las ciclovías quedó por el lado derecho y otra quedó por el lado izquierdo. Este tema había sido detectado por la inspección fiscal de la obra en forma preliminar, pero ahora ya está confirmado absolutamente. Nosotros hemos solicitado a raíz de esto una reunión con suma urgencia con la empresa constructora que se va a realizar hoy en la tarde y por supuesto con todos los organismos técnicos de la Dirección de Vialidad, que nosotros lo que, nos más, no, lo que más nos importa es que el puente quede bien construido. Sabemos que si hay plazos que haya que, que aumentar a la obra producto de este tema, esos plazos claramente que no son lo más importante en este momento, sino que el puente quede bien construido. Las autoridades responsabilizaron a la empresa española que mantiene la tarea de la construcción del puente Caucau por no evitar este error. Se espera que el puente inicie su marcha blanca la segunda quincena de enero, pero con este error no se sabe qué va a pasar.
el puente Caucau era considerado por el gobierno de Sebastián Piñera como emblemático y el propio mandatario esperaba participar de la marcha blanca durante este verano. Las imágenes que veían recién eran de la tarde de hoy día. De verdad que es de no creer. Cuando a mí me dicen que es un puente que sube sus brazos y que los brazos quedaron mal puestos, de verdad que al principio yo pensé particularmente que era una broma, que era una broma que pasaba algo como esto. Es insólita la explicación de que la empresa la encargaba y algo... Perdón, pero cuando se está haciendo un puente, ¿se termina para ver qué quedó de esta manera? Es realmente insólito lo que pasó en Valdivia y, y, y ahora entiendo perfectamente, mirando las imágenes bien, de lo que decía mucha gente de la zona a través de las redes sociales que estaban indignados. Al final se terminan riendo, hay una cantidad de bromas respecto a esto, pero me imagino la indignación de la gente que vive de Pato Muñoz en Valdivia. Sí, o sea que la gente es misericordia con los errores en Twitter. Hay harta broma, algunos Oye, que espera, dibujaban que los hay... brazos del puente cayendo al agua. Pero es que hay errores y errores, ¿o no? Otros que decían que lo iban a bautizar como el puente Uac Uac, la de Cauca. En fin. Le vamos a contar que hoy lunes la red inauguró sus nuevas dependencias. Varios de nuestros programas ya realizaron sus emisiones desde nuestra nueva casa allá en Quilín, iniciando así este 2014 en un nuevo hogar y con muchos desafíos por delante. Ya pronto vamos para allá muchachos, así que esperen. Ya, ¿le, le contamos algo de Twitter? Sí, vamos a mirar lo que ustedes están escribiendo a través de las redes sociales. Voy yo, eh, Voy yo. Ya, mire, eh, hay mucho Twitter en el, mismo, en el mismo tenor donde se comenta esta situación que provocó eh, la numeración del Club Palestino, la respuesta. Eh, escuchamos a Gerardo Gorodicher de la comunidad judía aquí. Por ejemplo, Santi Messi dice, ¿por qué los judíos no se preocupan por las muertes que le provocan al pueblo palestino? Hay mucho en el mismo tenor, lo que está demasiado, demasiado... Eh, odioso, lo que en algún momento tiene insulto, no, no, derechamente no lo vamos a leer. Eh, Marisa Maya dice su expansionismo es odiosidad. Eh, antifascista recuerda un caso interesante, la Unión Española, y esto es verdad, es así, tiene el águila fascista de Franco hace años y tiene que ver con quienes fundaron la Unión Española. Y ahí está eh, el águila en el club de un, un equipo que ya está sentado acá y que poco tiene que ver con esa... Con esa historia de la Génesis, Bámbola dice con todo respeto a la comunidad judía, ya dejen de creerse especiales, niños símbolos, ya nadie les compra, les compra esa. Y Don Gato dice la comunidad judía chilena se ha puesto odiosa y exigente hasta el ridículo Beatriz. Sigo con otros que llegan a robar a las 20 de la red, lo dice bien el Pato Muñoz, ese tema encendió de inmediato las redes sociales. Betina Pinaut dice, señor Gerardo, si ustedes no hubiesen enviado carta a la NFP ni reclamado, no se hubiese generado este incendio en Twitter, dice. Rosal Marza señala tan inocente, si los judíos no están de acuerdo con algo, usan sus influencias políticas y económicas para hacer su voluntad, opina. Seguimos leyendo otros que llegan, Marlene Biel le dice, y los que disparan en las calles, no importando la vida de niños, personas, los que provocan incendios, importando nada, Patricio Adás me dice, es ridícula la posición de la comunidad judía en el Medio Oriente mueren niños a diario y estos chilenos de cutis delicado se pregunta Leonardo Vera dice eh, son violentistas como muchos de su comunidad no contestó lo importante además bloquea porque no tiene argumentos eh, Carol Polhammer dice misma obra donde se descubrió un falso topógrafo trabajando en ella y se refiere al puente de Valdivia Fugitiva dice no puedo entender cómo pudieron equivocarse con el puente Caucau qué pasó con el gobierno de los mejores observando dice que error más grande hay que rodar cabezas y Magari Asensio la Ceremi culpa a la empresa ¿Y qué hace el MOP, en especial el inspector fiscal que debe supervisar esta construcción, se pregunta? Pato, ¿tienes más? Sí, me han llegado muchísimos comentarios. Eh, eh, Cristian Ibram de, se lo toma mal, dice, no sé qué fue peor, el periodista contando chistes. Yo no estoy contando el chiste, amigo, estoy leyendo cosas que sucedieron en Twitter hoy. Hay varios eh, que ponen ese. Sí, eh, o el puente al revés, dice él. Mario Valdés dice, eh, parece que el tipo de la comunidad judía es del Everton. Ese no... No lo entendí, si es que es chiste. Eh, Democracia Atea dice, los palestinos han matado a mucha gente y esa tierra era judía primero. Está en la Biblia que la gente se entere bien, entre otros llamados que se hacen a esta hora en arroba hora 20. La red Beatriz Sánchez, nos estamos despidiendo. Así es, eh, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Vigilante, será hasta mañana tempranito contigo, sí. Pato. 10 para las 7 de la mañana, hacemos hora 7, que estén bien. Chao, chao. chao.